Já jsem přijela do Ameriky na začátku 2011, což už je vlastně více jak 7 let. Přijela jsem potom, co jsem vystudovala v Brně vizuálku na Masaryčce a pak jsem studovala malbu na Favu. První dva roky jsem vlastně fungovala v Americe jako oper. Můj druhý týden, který jsem byla v New Yorku, jsem šla na rande se svým současným manželem, který mě vzal do Guggenheim muzea, kde jsem viděla výstavu Francesky Woodman, která mě natolik okouzlila a inspirovala, že jsem se rozhodla, proč vlastně já jako nedělám fotku. Tak jsem se zapsala na klasy s Anna School of Visual Arts a chodila jsem na večerní fotku a protože jsem musela každý týden přinést něco do té školy a něco jim tam ukázat, tak jsem musela něco nafotit. A já jsem neměla moc kamarádů na začátku a pořád jsem pracovala u té rodiny. Takže jediné, co vlastně bylo pro mě přístupné, protože se ve své práci vždycky jsem se nějak zaměřovala na tu figurativní a tvorbu, tak jsem začala fotit sebe. A z toho to vlastně tak nějak celé vzniklo a začalo, že jsem začala fotit autoportréty, a ono se jim to líbilo a říkal, že je to dobrý, tak jsem si říkal, že v tom teda asi budu pokračovat. <laughs> Jezdila jsem hodně pryč z New Yorku, fotit na různé výlety a od Mainu, který je úplně u kanadských hranic, po West Coast, Oregon, kde jsou obrovské krásné stromy a krásná příroda a pořád tam prší. Mně šlo o to vlastně co nejvíc tak zjistit, sama sebe a kde jsem a kdo jsem, protože ono samozřejmě přesvěvat se do Ameriky pro mě přineslo strašně moc změnu a strašně dlouho mi trvalo si uvědomit, že jsem vlastně patřím. Mně na začátku pořád přišlo, že jsem nepatřím, že tady jako kdyby jsem cizí element a hrozně mi pomáhalo vidět sama sebe v tom prostředí, zachycenou v té fotografii, kde to vlastně samo o sobě nějak justifikovalo to, že tady jsem. Vlastně ta fashion, ta moda byla hrozně zbytečná. Já jsem pak musela přemýšlet, co si obleču, aby to nebylo moc výrazný, aby to něco neznamenalo, bla, bla, bla. Pryč s tím, vlastně ono být sám sebou, jak je člověk narozený, nahý, být tím, to, tím tělem, který vlastně funguje, který je úžasný, že nás nese tady tím celým světem všude, tak je vlastně hrozně krásný a, a zobrazovat to z různých úhlů, v různých podmínkách, v mechu, na skálách, v dešti, ve sněhu, na zmrzlém vodopádu jsem fotila všude možně. V Oregonu jsem vlezla do obrovského spadlého stromu, který byl úplně dutý. Mě na tom hrozně baví i ten celý aspekt toho, že já tam jsem, já jsem v tom kmeni, cítím tu kůru, jsem celá odbahná, občas zmrzla, zmokla v tom mechu. Že vlastně člověk, já v ta, pak ležím v tom mechu s hlavou zabořenou do takhle vysokého mechu a ono to člověk cítí a voní to. A vlastně tady ta celá příroda, ten aspekt toho, že nefotím někoho jiného, kdo tam pro mě leží, že jsem to já a vlastně si to performativně prožívám, je pro mě taky důležitá součást toho. Což asi předpokládám, pochází z toho, že já jsem z Nikulova, z, kde my jsme vlastně, že vyrostla jsem na poli ve Vinohradě, po, po škole jsme vždycky jeli do Vinohradu, pak si jelo do Rybníka se koupat a pak si jelo domů na večeři a teď jsem se přestěla do New Yorku, kde té přírody moc není, takže pro mě ta příroda v tomhle byla důležitá a určité navrácení k těm kořenům. Jak jsem se dostala k fotce, tak já jsem během hodiny nafotila tisíc fotek. A já jsem vůbec nevěděla, jako která a co s tím. Asi čtyři roky, co takhle jsem různě dělala focení neustále, tak jsem se rozhodla, že to dám do úplně nového, do nové série fotek, která se právě jmenuje Young American. A jsou to všichni tady ti lidi, které jsem fotila během let, co jsem žila v New Yorku. A co se stali mými přáteli? A teď vlastně je to pro mě hrozně důležité v tom, že Mám tady teď obrovskou skupinu přátel a lidí, které znám a které jsem vlastně díky fotce se s něma mohla propojit a, a vlastně takhle se známit.